টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবের দশমিক ভগ্নাংশের দ্বিতীয় অংশের তেরো নম্বর পর্বটি নিয়ে হাজির হয়েছি এই তেরো নম্বর পর্বে আমরা তিনটি ভাষার অঙ্ক সমাধান দেখাবো তো এই ভাষার অঙ্ক তিনটি হচ্ছে তেরো চোদ্দো এবং পনেরো এই তেরো চোদ্দো পনেরো এগুলো হচ্ছে ভাষার অঙ্ক প্রত্যেকটাই তো যেহেতু আমরা এই যে পর্বগুলো করছি বেশ কিছু পর্ব ধরে আমরা শুধু ভাগ অঙ্ক দেখাচ্ছি তার ভাগ অঙ্কের পরপরই যেহেতু এই পর্বগুলো আসছে তার মানে এগুলো ভাগ করতে হবে কি কেন ভাগ করতে হবে সেটা আমরা বলি নেই যে একটি গাড়ি দুই দশমিক পাঁচ ঘন্টায় একশো চোদ্দ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার যায় গাড়িটি এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার যায় যদি কখনো একটু বেশি মান দিয়ে একের মান চাওয়া হয় তাহলে আমরা বুঝে যাই সেখানে ভাগ করতে হবে একই কাজ এখানে একটি আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সাতশো বর্গ মিটার এর প্রস্থ বাইশ দশমিক পাঁচ মিটার হলে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো ক্ষেত্রফল জানা থাকলে যদি আমরা ক্ষেত্রফল চাওয়া হয় আমাদের কাছে আমরা জানি দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থ গুণ করলে ক্ষেত্রফল পাই যদি ক্ষেত্রফল দেওয়া থাকে তাহলে ক্ষেত্রফলকে দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে দৈর্ঘ্য দ্বারা ভাগ করব অথবা প্রস্থ দেওয়া থাকলে প্রস্থ দ্বারা ভাগ করলে অপর মানটা পাওয়া যাবে তো একই কাজ পনেরো নম্বর তিন দশমিক দুই পাঁচ মিটার লম্বা একটি লোহার খণ্ডের ওজন হচ্ছে পনেরো দশমিক ছয় কেজি লোহার খণ্ডের প্রতি মিটারের ওজন নির্ণয় করো তার মানে তিন দশমিক পাঁচ দুই পাঁচ মিটারের ওজন দেওয়া আছে এক মিটারের ওজন বের করতে বলা হয়েছে তাহলে অঙ্ক প্রথমটা আমরা শুরু করি তেরো নম্বরটা সমাধান তেরো গাড়িটি শুরুতে আমরা লিখতে পারি গাড়িটি দুই দশমিক পাঁচ ঘন্টায় যায় একশো চোদ্দ দশমিক পাঁচ কেমি অর্থাৎ কিলোমিটার সুতরাং গাড়িটি এক ঘন্টায় যায় তো ভাগ দেখাতে হবে একশো চোদ্দ দশমিক পাঁচকে ভাগ করব হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ দ্বারা কিলোমিটার তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে লিখি এই ভাগ চিহ্নটাকে লম্বা করে নিব কারণ হচ্ছে দশমিক আমরা উঠাই নেব উঠে মানে ভাজক এবং ভাজ্য উভয় স্থান থেকে দশমিক উঠিয়ে তারপর আমরা ভাগটা করব তাহলে একশো চা একশো চোদ্দ দশমিক পাঁচ এটাকে ভাগ করব দুই দশমিক পাঁচ দ্বারা এত কিলোমিটার দশমিক ভাজকে থাকা অবস্থায় আমরা ভাগ করতে যদি ভাগ করতে যাই তাহলে ক্যালকুলেটের সাহায্য ছাড়া কিন্তু ভাগ করতে পারি না তো সেই কারণে আগে আমরা দশমিকটা মুক্ত করব ভাজক থেকে দুই দশমিক পাঁচ এটাকে যদি আমরা ভাজক থেকে যদি আমরা দশমিক মুক্ত করতে চাই তাহলে দশমিকের জন্য একটা এক দশমিকে ডানে একটা অঙ্ক একটা শূন্য বসাতে হবে যেহেতু আমরা ভাজকে দশ গুণ দেখিয়েছি অর্থাৎ হরের সাথে দশ গুণ দেখিয়েছি লবের সাথেও দশ গুণ দেখাতে হবে তা না হলে কিন্তু রাশির মানের পরিবর্তন হয়ে যাবে তো এবার দশ দ্বারা গুণ করলে দশমিক বিন্দু যে জায়গায় আসে সে যেখান থেকে এক ঘর ডানে চলে যায় তার মানে হরটা হয় পঁচিশ অর্থাৎ দশ দ্বারা গুণ করার ফলে দশমিক বিন্দু এক ঘর ডানে চলে গেছে এবার উপরেটা একই কথা দশমিক দশ দ্বারা গুণ করার ফলে দশমিক বিন্দু একবার ডানে চলে যাবে তার মানে হবে হচ্ছে একশো চোদ্দোর পরে যদি পাঁচের পরে যদি দশমিক যায় তাহলে হবে এক হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ এত কিলোমিটার তাহলে এখন যদি আমরা ভাগ দেখাই পঁচিশ দ্বারা এগারোশো পঁয়তাল্লিশ অথবা এক হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ এটাকে ভাগ দেখাবো যেহেতু এগারোর মধ্যে ভাগ যায় না তাই আমরা একবারে একশো চোদ্দোর মধ্যে ভাগ দেবো তাহলে পঁচিশ একশোর মধ্যে যায় চারবার পাঁচবার হলে একশো পঁচিশ প্রয়োজন হয় একশো পঁচিশ কিন্তু আমাদের এখানে নেই তার মানে চারবারই যাবে ভাগ চার পঁচিশ দুঃখিত চার পঁচিশ একশো আর বিয়োগ করলে থাকে চার আর হচ্ছে এক উপরের থেকে যদি আমরা পাঁচ কেটে নিয়ে আসি যদি এটা একশো পঞ্চাশ হয়ে যেত তাহলে কিন্তু আমাদের এটা ছয়বার নেওয়া যেত তাহলে যেহেতু একশো পঞ্চাশ হয়নি তার মানে পাঁচ বার নেওয়া যাবে তার মানে পাঁচ পঁচিশ হচ্ছে একশো পঁচিশ বিয়োগ করলে পাই শূন্য আর পাই হচ্ছে দুই দশমিক যদি ভাগ ফলে বসাই ভাজ্যের যে বিয়োগ ফলটা ছিল সেখানে একটা শূন্য নিতে পারবো তো একটা শূন্য সেখানে নিলে আমরা পাই হচ্ছে দুইশো আর পঁচিশ দুইশোর মধ্যে যাবে আট বার তার মানে দুইশো বিয়োগ করলে থাকবে শূন্য তো দেখো এটা আমরা একটা রাফ হিসাবে নিয়ে নিলাম তো এটাকে যদি আমরা এদিকে একটু সাজিয়ে নিয়ে আসি তাহলে দেখো আমরা পাই ভাগ ফল হিসাবে পাই হচ্ছে 
पैतलिस दशमिक आठ किलोमीटर तेल देखो गाड़ीटी जदि दुई दशमिक पाँच घंटा एक सौ चौदह दशमिक पाँच किलोमीटर जाए एक घंटा जा पैंतल दशमिक आठ किलोमीटर उत्तर जेहतु पे गेसा उत्तर लिख उत्तर पैंतालिस दशमिक आठ किमी जेहेतु किलोमीटर जेहतु संक्षेपे बला आज तुम्हारे बहुत मध्य लिखे देव आ संक्षेपे तरह उत्तर संक्षेपे लिखे दिल जदि क्यों किलोमीटर बनान कर लिखे दीते चाय क्योंकि को समस्या नहीं तो यह तेर नम्बर अंकटार समाधान एबारे हमें चौदह नम्बर अंक समाधान करब तो यार देखो ये चौदह नम्बर अंक समाधान करब तो चौदह नम्बर देव आज एक आयतकार जमिर क्षेत्रफल सातशो ऊन्त्रिस वर्ग मीटार एर प्रस्थ देव आज बस दशमिक पाँच मीटार तो दौर्घ्यटा बेर करते हैं तो जो विषयगू देव आगू आगे लिखे नहीं लिखते परि देव आ आयतकार जमिर क्षेत्रफल समान सातशो ऊन वर्ग मीटार वर्ग मीटार के संक्षेपे लिखते परि वर्ग मीटार एवं आयतकार जमिर प्रस्थटा देव प्रस्थ हे बशमिक पाँच मीटार दर्घ प्रस्थगल मीटारे हो और क्षेत्रफल सब समय वर्ग मीटारे है एबार सूत्र जेटा जानी से आगे लिखते हैं एरपर हमें अनुसिधान दीब हमारा जानी तो हमें जान आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समान दर्घ्य साथ प्रस्थ गुण करते हैं दर्घ्य गुण प्रस्थ ये क्षेत्रफल समय क्यों अवश्य वर्ग एकक है एन जाना विषय हे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समान हो दर्घ्य गुण प्रस्थ यूत्र दिए ये अंकटा कैक भावे जाए जमन एखे देव आज जमिर क्षेत्रफल सातशो ऊन वर्ग मीटार हमें ये क्षेत्रफल जैगे सातशो ऊन वर्ग मीटार ये बसिए सातशो ऊन बसिए दर्घ्यटा के जे भाव आई भाव रेखे देव प्रस्थर मान बस दशमिक पाँच बसा एरपर जो पक्षान्तर करी भाग करा जाए तो आकटा ने अनुसिधान ये सूत्र थे एक अनुसिधान ने सूतरा दर्घ्य जो बाम पशे नहीं आसी तरा जाए क्षेत्रफल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल भाग हे प्रस्थ तुम्हारे जो हम चार प्रक्रिया सम्पर्कित अध्याय कर अर्थात गाणितिक प्रतिकर जो अध्याय करिए क्योंकि पक्षान्तर कर ले चिन्ह परिवर्तन है से देखे मन कर पुरो अंशा दुर्गा और प्रस्थ हमें नहीं आसलम समान चिन्ह बाम पशे और क्षेत्रफल के लिए गलम डान पशे आर दुर्गर मान प्रयोजन तई दुर्गटा के बाम पशे रेखे दीसि प्रस्थर मानटा ये गुण आकार क्षेत्रफल डान पशे गए भाग हो गो मूलत ये हलो मूल सूत्र और से खान एक छोटो सिद्धांत देवा जाए सूतरा दुर्ग समान हम क्षेत्रफल भाग हे प्रस्थ एबार जो मान बसाई देखो क्षेत्रफल हे सातशो ऊन भाग हे बस दशमिक पाँच तो यार क्षेत्र एकक है वर्ग क्षेत्र शुद्ध कारण इटार वर्ग मीटर के मीटर द्वारा भाग कर एक मीटार रही जाए तो एकक जेहतु नहीं मीटारे आ मीटारे बसाते हैं तो यार देखो ये जो अन्य अंकगल जो भाव करी हर ए लव हिसाब प्रकाश करब सातशो ऊन के भाग देख बशमिक पाँच द्वारा यत मीटार तो ये अन्न जैगे राफ कर नहीं शुद्ध बसिए देव तेल देखो मानटा जदि एम दशमिकटा के जो उठिए नीते चाहिए राफ करते हम देखो ये राफ्ट करते सातशो ऊन एटा के भाग करते हे बस दशमिक पाँच द्वारा जेहेतु भाजक मध्य दशमिकटा रही है तई बस दशमिक पाँच के गुण देख दस द्वारा और जेहेतु हर हर क्षेत्र दस द्वारा गुण देखिए 
লবের ক্ষেত্রে অবশ্যই দশ গুণ দেখাবো এত করে দশমিক বিন্দুটা দশমিক বিন্দুটা এক অঙ্ক ডানে চলে যাবে আর এটাতে একটা শূন্য বেড়ে যাবে অর্থাৎ সাতশো নব্বই হয়ে যাবে সাত হাজার দুইশো নব্বই তো এখন আমরা এই সাত হাজার দুইশো নব্বইকে দুইশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ করব তো আমরা যদি দুইশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখো পাই কত দুইশো পঁচিশ ভাগ হচ্ছে সাত হাজার দুইশো নব্বই তো সাতশো উনত্রিশের মধ্যে দুইশো পঁচিশ যদি আমরা নেই তাহলে দেখো ছয় তিন দুগুণে ছয় যদি এটা দুইশো হতো তাহলে ছয়শো যাবে তিন দুগুণে ছয় আর তিনটা পঁচিশ হবে পঁচাত্তর সাত বার নিলে দেখো চার বারে নিলে চার দুগুণে আট হয়ে যায় তার মানে এটা সর্বোচ্চ তিন বারই যাবে তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ হাতে হলো এক তিন দুগুণে ছয় আর এক হচ্ছে সাত তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ ছয়শো পঁচাত্তর নয় থেকে পাঁচ চলে গেলে থাকবে চার দুই থেকে সাত বিয়ে করা যায় না তাই বারো থেকে সাত বিয়ে করে থাকবে হচ্ছে পাঁচ এটা বারো বিবেচনা করেছি তাই ছয়ের সাথে যাবে এক এক হয়ে সাত হয়ে যাবে সাত থেকে সাত বিয়ে করলে শূন্য এবার দেখো এটাকে আমরা নিয়ে আসবো শূন্য রেখানে তাহলে দুইশো পঁচিশ দুইবার নিলে হবে হচ্ছে পাঁচশো চারশো পঞ্চাশ তো চারশো পঞ্চাশ যদি আমরা তিনবার নেই ছয়শো পঁচাত্তর প্রয়োজন হয় এখানে কিন্তু ছয়শো পঁচাত্তর নেই তাহলে আমরা নিতে পারি দুইবার দুইবার নিলে হয় হচ্ছে চারশত পঞ্চাশ শূন্য থেকে শূন্য বিয়ে করে শূন্য চার থেকে পাঁচ বিয়ে করা যায় না তাই এখানে হবে নয় চোদ্দ থেকে নয় পাঁচ বিয়ে করে হবে নয় চোদ্দ ধরেছি তাই হাতের এক এটার সাথে যাবে পাঁচ তো এবার যদি ভাগ ফল একটা দশমিক বসাই তাহলে একটা শূন্য নিতে পারি এবার দেখো কতবার যাবে যদি আমরা এটাকে পাঁচবার নেই তাহলে এটা যদি দুইশো হয় পাঁচ দুগুণে দশ মানে এক হাজার প্রয়োজন হবে পাঁচ নিলে কিন্তু হবে না এবার যদি ছয়বার নেই তাহলে ছয় যদি আমরা চারবার নেই তাহলে চার দুগুণে আট আর চার পাঁচে হচ্ছে একশো তার মানে মিলে যায় তো চারবার নিলে চার পাঁচে বিশের শূন্য হাতে হলো দুই চার দুগুণে আট আর বিশের শূন্য লিখেছিলাম হাতে দুয়ে দশ দশের শূন্য আবারও হাতে এক চার দুগুণে আট হাতে রেখে হচ্ছে নয় তার মানে ফলাফল আমরা পেলাম কত বত্রিশ দশমিক চার এটা কিন্তু আমরা আলাদা করে তারপরে রাফ করে নিলাম তো যে রাফটা যে কাজটা আমরা এখানে করতাম সেই কাজটা কিন্তু আমরা আলাদা রাফ দেখিয়েছি তাহলে এই সাতশো উনত্রিশকে বাইশ দশমিক পাঁচ দ্বারা ভাগ না করে এটার দশমিক আগে উঠিয়ে নিয়ে অঙ্কটাকে আগে তৈরি করব সাত হাজার দুইশো নব্বই একে ভাগ দেখাবো দুইশো পঁচিশ দ্বারা আর এর ফলাফল আমরা পাবো কত বত্রিশ দশমিক চার মিটার তার মানে এটার অঙ্কটার চাওয়া হয়েছিল আমাদের কাছে যে দৈর্ঘ নির্ণয় করো তাহলে আমরা লিখব উত্তর লিখব যেহেতু দৈর্ঘ্যের কথাটা বলেই নিয়েছি তাই উত্তর বত্রিশ দশমিক চার মিটার অর্থাৎ যে কাজটা আমরা রাফে করেছি সেই কাজটা কিন্তু এখানে করা যায় তো এখানে যদি কেউ করতে চায় করতে পারবে ধাপে ধাপে আগাবে আর যদি আলাদা করে রাফ করে নিয়ে এসে মানটা বসায় তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আর যদি রাফ করতে হয় আলাদা করে তাহলে একই পৃষ্ঠায় একই অঙ্কের পাশে করতে হবে তবে এটা বোঝা যাবে অন্য জায়গা থেকে হঠাৎ করে মান নিয়ে আসলে স্যার মন চিন্তা করবে যে এটা হয়তো তুমি ক্যালকুলেটর দিয়ে করেছো তো এই ছিল এই চোদ্দ নম্বর অঙ্কের সমাধান এবার আমরা পনেরো নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব তো এবার দেখো এবার পনেরো নম্বর অঙ্কটা আমরা সমাধান করব তো পনেরো নম্বর অঙ্কটা বলা হচ্ছে তিন দশমিক দুই পাঁচ মিটার লম্বা একটি লোহার খণ্ডের ওজন পনেরো দশমিক ছয় কেজি লোহার খণ্ডের প্রতি মিটার প্রতি মিটার বলতে বোঝায় এক মিটারের ওজন নির্ণয় করতে হবে তাহলে লোহার খণ্ডের আমরা লোহার খণ্ডের কথা যেহেতু বলা হয়েছে তাহলে লোহার খণ্ডটাকে কমন নিয়ে নিই একটা শব্দ কমন নিয়ে নিই তাহলে লোহার খণ্ডের এই শব্দটা কমন নিয়ে নিলাম যাতে প্রত্যেক লাইনের সাথে বোঝায় লোহার খণ্ডের তিন দশমিক দুই পাঁচ মিটারের ওজন পনেরো দশমিক ছয় কেজি তো সুতরাং এই লোহার খণ্ডের এক মিটারের যেহেতু প্রতি মিটারের কথা বলা হয়েছে তাহলে এক মিটার বলতে হবে এক মিটারের ওজন পনেরো দশমিক ছয়কে ভাগ করতে হবে তিন দশমিক দুই পাঁচ দ্বারা এত কেজি তো এটাকে যদি আমরা একটু সাজিয়ে নিই অর্থাৎ ভাগ চিহ্নটাকে যদি লম্বা করে দাগ দিয়ে নিই আর ভাজ্যটাকে উপরে লব হিসাবে আর ভাজকটাকে নিব হচ্ছে হর হিসাবে এত কেজি তো দশমিক যেহেতু ভাজক থেকে মুক্ত করব তাই ভাজকটাকে নিয়ে অর্থাৎ হটটা থেকে আগে দশমিক মুক্ত করব তো সেই ক্ষেত্রে দশমিকের জন্য একটা এক দশমিকের ডানে দুইটা অঙ্ক দুইটা শূন্য বসাবো এবার 
যেহেতু হরের সাথে একশো গুণ দেখিয়েছি তাহলে লবের সাথেও আমার একই সংখ্যা গুণ দেখাতে হবে এত কেজি তাহলে দেখো মানটা আসে কত একশো গুণ করার ফলে দশমিক বিন্দু দুই অঙ্ক ডানে চলে যাবে মানে দুই অঙ্ক ডানে চলে গেলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় একশো তিনশো পঁচিশ অর্থাৎ আমরা এটা ইচ্ছা করে হিসাব করে নিয়েছি যাতে করে ভাজকটা দশমিক মুক্ত হয়ে যায় আবার যেহেতু এখানে একটা শূন্যের জন্য দশমিক বিন্দু এক গড় ডানে যাবে আর একটা শূন্য যে অবশিষ্ট থাকে সেটা এই সংখ্যার সাথে বসে যাবে অর্থাৎ দশমিক এই পর্যন্ত মুক্ত হয়ে গেলে একটা শূন্যের কারণে কারণ দশমিকের পর একটা অঙ্ক আছে বাকি শূন্যটা এখানে বসে যাবে অর্থাৎ গুণ করেও বসানো যায় আলাদা করে তো সেটার প্রয়োজন হবে না তো এখানে আমরা সরাসরি ভাগ করেও এখানে ভাগ দেখাতে পারি আবার অন্য জায়গায় ভাগটা রাফ করে নিয়েছে এখানে বসাতে পারি যেমন আমরা যদি রাফ করি অঙ্কটার ক্ষেত্রে তিনশো পঁচিশ দ্বারা ভাগ করবো আমরা এক হাজার কে তো দেখো এই তিন অঙ্ক যদি নেই তাহলে একশো ছাপ্পান্ন হয় একশো মধ্যে কিন্তু ভাগ করা যায় না তাহলে তিন পাঁচে পনেরো যদি আমরা এটা পাঁচ বার নি তাহলে দেখো কত হয় পাঁচ বার নিলে তিন পাঁচে পনেরো এটা যদি তিনশো হতো তাহলে পনেরোশো হতো আরও যেহেতু পাঁচটা একশো পঁচিশ নিতে হবে তাহলে কিন্তু এই ষাটের থেকে অনেক বেশি হয়ে যাবে তাহলে এটা চার বার নিতে হবে চার বার নিলে চার পাঁচে বিশের শূন্য হাতে হলো দুই চার দুগুণে আট হাতে দুয়ে দশের শূন্য হাতে আবার এক তিন চারে বারো হাতের এক হচ্ছে তেরো শূন্য থেকে শূন্য বিক্রি শূন্য ছয় থেকে শূন্য বিক্রি ছয় পাঁচ থেকে তিন বিয়ে করলে থাকে হচ্ছে দুই দুশো ষাট হয়ে গেল এবার আমরা এখানে যদি দশমিক বসাই ভাগ ফলে তাহলে এখানে একটা শূন্য নিতে পারি তাহলে ছাব্বিশ হয়ে যায় এখন দেখো তিন আটে চব্বিশ আর তিন আটে চব্বিশ যেহেতু এটা তিনশো থাকলে চব্বিশ হতো যেহেতু আবার আরও পঁচিশ আছে আটটা পঁচিশে মিলে হবে দুইশো তার মানে ছাব্বিশ হয়ে যাবে আট যদি আমরা এখানে নিই তাহলে দেখো আট পাঁচ আটে চল্লিশের শূন্য হাতে হলো চার আট আর দুই গুণ করলে আট দুগুণে ষোলো হাতের চার হচ্ছে বিশের শূন্য হাতে আবার রয়ে গেল দুই তিন আর আট আর এই তিন গুণ করলে তিন আটে চব্বিশ হাতের দিয়ে হচ্ছে ছাব্বিশ অর্থাৎ ভাগ শেষটা শূন্য হয়ে যায় তো এটা আলাদা করে রাফ করে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম ভাগ ফল হিসাবে পেলাম হচ্ছে চার দশমিক আট কেজি তার মানে চার দশমিক আট কেজি এটা আলাদা করে রাফ করেও দেখানো যায় এখানেও ভাগ করা যায় এখানে ভাগ করলে আমার জায়গাটা বেশি লাগবে আর একই পৃষ্ঠায় এই অঙ্কের পাশেই রাফটা দেখালে একটু সুবিধা হয় অন্য জায়গায় রাফটা করে নিয়ে আসা যায় তবে ভাগটা দেখাতে হবে অবশ্যই তো উত্তর আমরা লিখতে পারি যেহেতু এক মিটারের ওজন প্রতি মিটারে যেহেতু চাওয়া হয়েছে তাই এক মিটার বলতেই বোঝায় প্রতি মিটার আর এক মিটার ওজন আমরা পেয়েছি চার দশমিক আট কেজি তাহলে উত্তর লিখে দেবো চার দশমিক আট কেজি তো এই ছিল পনেরো নম্বর অঙ্কের সমাধান তো দেখো এই পর্বে যে আমরা তিনটা অঙ্ক সমাধান করেছি এই তিনটা অঙ্ক কিন্তু ভাষার অঙ্ক এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তো তার মধ্যে চোদ্দ নম্বরটা হচ্ছে একটা সূত্র দিয়ে অঙ্ক তো আশা করি যে এই পর্ব থেকে তিনটা অঙ্কের সমাধান তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ মূলত এগুলো দশমিকের ভাগ দশমিকের ভাগ আমরা যেভাবে শিখেছি শুধুমাত্র সেভাবে নিয়ে ভাগটা করলে ফলাফলটা যেটা পাই সেটাই হচ্ছে এই অঙ্কগুলোর উত্তর তো এই আশা করি যে এই পর্ব থেকে তিনটা অঙ্কের সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য অন্য উদাহরণগুলো নিয়ে আসবো তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ